Si è svolto ad Alcamo, presso il Collegio dei Gesuiti, l'incontro di studio sulla riforma del processo civile, che a partire dal prossimo 22 giugno entrerà in parte in vigore nell'ordinamento giuridico italiano. L'iniziativa, promossa dall'Ordine degli Avvocati di Trapani insieme ad AIAF Sicilia, Associazione degli Avvocati per la Famiglia e i Minori, ha avuto come oggetto le novità che riguarderanno in modo particolare la materia del diritto di famiglia delle persone. Un incontro per gli addetti ai lavori, per ricordare uno dei principi del diritto che si evolve sempre in base ai cambiamenti sociali. Negoziazione assistita, curatela speciale per il minore, riparto di competenze tra il Tribunale Ordinario e Minorile, introduzione di nuove figure di consulenti tecnici a supporto dei minori, quali la neuropsichiatria infantile, psicologia dell'età evolutiva e forense, sono solo alcune delle novità della nuova riforma. Presenti all'evento, tra gli altri, anche Daniela Galazzi, presidente della sezione civile del Tribunale di Trapani e Lidia Lopressi, referente AIAF Trapani. Un noto giurista eh, diceva, Iemolo lo ricordiamo, diceva che la famiglia è un'isola che il mare del diritto può lambire e soltanto lambire. Ecco, alla luce delle varie riforme che hanno investito il diritto di famiglia a partire dal 1975 fino ad oggi con la legge 206 del, 2000, del 2021, quanto ancora può essere valida e utile questa affermazione? Allora, il diritto può solo lambire la famiglia, nel senso che trattandosi di una materia che non è diciamo, una semplice obbligazione, un semplice contratto, ma è una materia che involve eh, diritti fondamentali, rapporti eh, familiari e sociali, eh, lo può solo lambire nel senso che non dovrebbe essere troppo penetrante, però per la Peraltro verso ci sono delle esigenze di tutela dei soggetti deboli, dei minori, eh, delle spesso donne in difficoltà, per le, in ordine ai quali non si può prescindere da un intervento dello Stato, da un sistema che eh, li tuteli. E, e quindi è molto difficile eh, fare, diciamo, conciliare queste due esigenze. A partire dal prossimo 22 giugno entrerà in vigore una parte della legge 206-2021. Quali sono le principali innovazioni, le novità? Beh, ci sono dei cambi di prospettiva per quel che riguarda la, il rapporto tra il Tribunale per i minorenni e il Tribunale ordinario in materia di tua famiglia con la modifica dell'articolo 38, disposizione di attuazione che è uno dei primi, che, è uno di quelli che il 22 giugno entreranno in vigore, del 709 Terre e di altri, diciamo, di un'altra parte di norme di dettaglio che preparano poi l'avvento del Tribunale della famiglia, delle persone e dei minori che è la vera novità, la vera svolta di questa, di questa norma perché appunto si cerca di fondere a questo punto in un'unica autorità giudiziaria quelle che erano le competenze del Tribunale per i minorenni e del Tribunale ordinario. Oggi il tema riguarda la legge 206 del 2021, la legge delega e le nuove norme in materia familiare che, verranno, ehm, che entreranno immediatamente in vigore perché alcune di queste norme sono immediatamente precettive, quindi dal 22 giugno del 2022, pertanto in relazione che sono stati invitati i presidenti delle rispettive sezioni civili del Tribunale di Trapa e del Tribunale di Marsala, nonché l'Avvocato Mirto che è componente eh, appunto della Giunta Nazionale AIAF e quindi ha una grande esperienza in materia, sicuramente ci illumineranno eh, su, eh, appunto, ed approfondiranno la materia per poterci trovare quantomeno un attimo preparati all'entrata in vigore delle norme.